der Alt als Kind erlebten Sie eine Nahtoderfahrung. Wie kam es dazu? Ich war also mit mehreren Spielkameraden unterwegs und äh, im Alter von, ja, ich war sechs, sechseinhalb Jahre alt, sollte dann auch bald in die Schule kommen und freute mich auch schon riesig auf die Schule. Und äh, an diesem bewussten Nachmittag, wo ich dieses Erlebnis hatte, äh, spielten wir ja, äh, etwas abseits von äh, dem Wohnort, wo ich war, äh, an einer belebten Hauptstraße. Und ja, es dämmerte dann bereits und äh, ja, wir sollten eigentlich den Heimweg antreten und meine Spielkameraden waren schon auf der anderen Seite der Straße und riefen mich und sagten, ja, ich sollte die Straße nun auch überqueren. Sie waren also bereits drüben und ja, ich war auch sehr unsicher, weil so viele Autos unterwegs waren und äh, ich habe es dann probiert, erstmal so die halbe Straße zu nehmen, bis zur Mitte zu laufen und blieb dann stehen und war dann doch sehr unsicher, weil die Autos auch hinter mir weiterfuhren und dann sagten die Spielkameraden, ja komm doch, das schaffst du und du kannst also den Rest der Straße auch noch überqueren. Äh, und ja, ich hatte einen Moment gezögert, ich sah das Auto zwar, aber ja, dann ist es halt passiert. Ich war äh, plötzlich irgendwie äh, mit dem Auto kollidiert und äh, es wurde schwarz vor meinen Augen und ja, dann habe ich erstmal äh, nur Dunkelheit erlebt und ähm, bin dann ähm, ja, irgendwie in eine komische Atmosphäre hineingekommen, die ich mir erstmal gar nicht erklären konnte. Es war so ähnlich wie als wenn ich in einer großen Röhre gewesen wäre, ähm, ja, wie so im Straßenbau benutzt werden, diese riesen Röhren. Ähm, und äh, es war dunkel, es war kalt und dann machte sich auf einmal so ein, so ein Hämmern äh, bereit, als wenn jemand mit dem Hammer so auf diese Röhre eindreschen würde. Und ich hatte also ganz viel Angst und ja, und dann habe ich auf einmal meinen Körper nicht mehr gespürt und bin wie durch diese Röhre geflogen, ähm, immer schneller, immer schneller. Es war erst ziemlich dunkel, aber dann kamen immer mehr ähm, ja, helle Nuancen äh, heraus, bis auf einmal es so ein, ja, wie so ein Zoom gemacht hat und äh, ich war also plötzlich äh, von hellem Licht umgeben, was mich aber nicht geblendet hatte. Und ja, ich hatte überhaupt keine Ahnung, wo ich mich da befunden habe. Und ähm, ja, die Wahrnehmung war so, dass ich ja trotz alledem keine Angst hatte, weil äh, es war alles so freundlich, so, so lieblich. Ähm, ich fühlte mich irgendwie so so weich, so geborgen, so, ja, es war einfach, einfach schön, es war angenehm von der Temperatur her, ich hatte Vögel gehört, die gezwitschert haben, ähm, es war einfach nur freundlich und nur lieblich. Wie haben Sie die Umgebung wahrgenommen? Ich habe eigentlich nicht so viel von der Umgebung gesehen, weil es war alles nur so im, im Licht getaucht, aber es war eine grüne Wiese, es waren Vögel da, es waren Bäume da, es war wie in einer schönen Sommerwiese, wie in der Natur auf einer schönen grünen Sommerwiese. Ja, so kann man das als e am ehesten beschreiben. Und es war aber alles so überstrahlt mit diesem Licht und äh, es waren also auch Farben da, die ich vorher so nicht wahrnehmen konnte hier auf Erden. Also es war irgendwie ganz anders. Ich habe es ich hab's also vorher, naja, ich war erst sechs Jahre alt, ich habe es vorher so noch nicht gesehen. Und ja, und diese Stimme, die dann kam, ähm, die war sehr, sehr freundlich, sehr liebevoll und sie sagte, dass es alles in Ordnung wäre und ähm, ja, und ich aber doch nicht da bleiben könnte. Weil ich sagte immer wieder, ja, ich fühle mich hier so wohl und ähm, 
ich würde gern da bleiben, aber ähm, ja, es ging irgendwie nicht. Die Stimme sagte dann irgendwie so, in mir drin war die Stimme. Ich habe auch keine Person oder irgendwas wahrgenommen. Ähm, ja, die sagte, ich müsste wieder zurück. Ich hätte also noch eine Aufgabe äh, in, in meinem Leben zu erledigen und äh, es wäre noch nicht die Zeit, dass ich da bleiben könnte. Und äh, es war kaum ausgesprochen, ähm, da bin ich ähm, ja, wieder wie so ein Sog zurück äh, in diese Röhre und äh, es war wieder kalt, dunkel, ähm, unheimlich und ja, ich bin dann wieder durch diese Röhre zurückgeflogen, wie, wie ich auch hingeflogen bin. Und ähm, als ich dann, äh, ich nahm auch dieses Hämmern wieder wahr. Also es, es wurde wieder auf diese Röhre eingedroschen und mein Kopf schmerzte ganz fürchterlich. Also es war vorher alles gut, es war so lieblich, so freundlich, so, so wunderbar. Ich hatte keine Schmerzen. Ich habe mich einfach nur gut gefühlt und dieses, dieses gute Gefühl, das war plötzlich wieder vorbei und äh, als ich in dieser Röhre war, äh, war es wieder ganz furchtbar und ich bin dann wach geworden ähm, auf dieser, es war eine Wiese, wo sie mich dann wohl hingelegt hatten, die hatte wohl so eine leichte Steigung. Die wollten mich wohl irgendwie in die Schocklage bringen und ich habe so schräg gelegen und es hämmerte fürchterlich in meinem Kopf und äh, ja, es war ganz das Gegenteil von der Welt, die ich wahrgenommen hatte. Es nieselte, es war kalt, es war ein Apriltag, es war so Anfang April ähm, 1964. Also zehn Tage später sollte ich dann wohl in die Schule kommen. Und äh, ich machte mir dann ganz fürchterliche Sorgen. Ähm, ja, was ist denn passiert? Habe ich irgendjemanden geschädigt? Habe ich irgendwie Mist gebaut? Ich hatte also selber so das Gefühl, dass ich irgendwas angestellt hatte und hatte auch Angst vor Strafe und hatte mir Sorgen gemacht. Ja, was sagen meine Eltern? Und äh, ja, dieses ganze Gedanken sind mir dann durch den Kopf gekommen. Was für Verletzungen haben Sie davor getragen? Das war eben das Komische. Ich habe also ähm, später erfahren, dass mich das Auto wohl beim Herumschleudern äh, mit dem Heck erwischt hat, äh, den Körper erwischt hat, zu Boden gerissen hat und ich mit dem Kopf gegen die Bordsteinkante geschleudert wurde. Also die, die rechte Seite, die tut mir auch heute noch manchmal weh. Und äh, wie durch ein Wunder, das kann man wirklich sagen, also wenn so ein kleiner Körper von so einem Auto erfasst wird, was also so äh, sich einmal um seine Achse dreht und äh, der Körper hinten noch erwischt wird, also mit einem Teil des Autos und gegen Bordstein geschleudert wird, kann man sich eigentlich vorstellen, dass es eigentlich nicht gut ausgehen sollte und dass zumindest also etliche Verletzungen davon getragen wurden. Aber ich hatte wirklich zehn Schutzengel offenbar, ähm, außer einer Gehirnerschütterung und äh, Prellungen und Schürfwunden hatte ich also wirklich keine großen Verletzungen. Das war also ganz, ganz erstaunlich. Also was hatten Sie das wahrgenommen? Ich nehme an, als Sechsjähriges Kind ist man noch nicht über Nahtoderfahrungen informiert. Also ich hatte mir da natürlich überhaupt noch keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe es also mehr in eine, ja, als Traum, so wurde es mir dann auch erklärt, als ich dann äh, mit meinen Eltern oder im Krankenhaus darüber sprechen wollte. Äh, es wurde mir mehr als, als Traum weg erklärt. Es, wurde also nicht so als, als Nahtoderlebnis. Äh, damals war, war die Zeit also einfach auch noch nicht so reif dafür, ähm, ähm, solche Sachen also in dieser Richtung zu deuten. Hat die Senat oder Fahrung Auswirkungen gehabt für weiteres Leben? Ich kann nur sagen, dass ich innerhalb von Sekunden wahrscheinlich irgendwie 
ja, sowas wie die Eingebung bekommen habe, wie ich mein Leben zu gestalten hätte. Also ich bin von der Idee immer beseelt gewesen, erstens einen besonderen Auftrag zu haben, etwas Besonderes zu sein, etwas Besonderes für Menschen machen zu müssen, für Menschen da sein zu müssen, ihnen zu helfen, einen helfenden Beruf zu haben und ja, auch was mit Kindern machen zu sollen. Also ich war also irgendwie fest davon überzeugt, dass es diesen Sinn gehabt haben soll, dass ich das erlebt habe. Und das waren eigentlich auch die Dinge, die nach allen Widrigkeiten letzten Endes auch in meinem späteren Berufsleben ja, Früchte getragen haben. Also weder meine ähm, Tätigkeit oder mein Interesse für Elektronik, für ich wollte Radio- und Fernsehtechniker werden eigentlich und wollte irgendwie was ganz anderes machen, aber ja, ich hatte ehrenamtlich äh, bereits Kinderarbeit gemacht äh, äh, bei, den, bei der evangelischen Kirche und äh, irgendwie war ich dann doch von den Gedanken beseelt, äh, Erzieher zu werden und äh, ja, später auch Krankenpfleger, das war also mein, mein zweiter Beruf. Also zwei soziale Berufe, wo man einfach was mit Menschen machen sollte. Und Menschen helfen und für Menschen da sein. Und hat es Ihre, Ihre Überzeugung, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, hat es das gestärkt? Ich hatte danach keine, keine Angst mehr äh, zu sterben. Nur vor dem Sterbeprozess, ja dass man äh, vorher leiden muss ja, oder einen Unfall erleidet, wie ich es äh, erlitten habe. Also ich habe ja auch ganz, ganz furchtbare Kopfschmerzen gehabt. Also ich habe gedacht, mein, mein Kopf zerplatzt. Ja, das war also ganz schlimm. Und ich habe eigentlich immer nur gedacht, naja, also äh, was danach kommt, ist nicht so schlimm. Aber der, der Prozess vielleicht vorher, der kann schlimm sein. Ja. Also wenn der, wenn der Körper untergeht, aber... Ich habe eigentlich immer die Gewissheit dann gehabt, etwas Positives wartet auf mich und hatte also immer gedacht, dass es eigentlich nicht schlimm ist zu sterben. Also, dass der Tod nicht schlimm ist und dass es den Tod in dem Sinne nicht gibt, weil man wacht da wieder auf, man hat wieder seinen Körper. Es ist alles in Ordnung, das habe ich erfahren. Ja. Es war alles wieder heil, ich hatte keine Kopfschmerzen mehr. Mein Körper war ganz. Äh, ich habe mich glücklich und gut gefühlt. Ähm, dieses Gefühl, das kann einem erstmal keiner nehmen. Ja. Das, das hat man einfach erlebt und das hat man nicht in einem Traum. Das, äh, das hat man also ganz real. Herr Alt, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.